Tuo jälleen kerran tänne valoisaan Otaniemeen. Harmi pimentää tätä salia tonneksi ulkona. Taiva se vaan pitenee. Mulla annettiin myös ohjeeksi puhua vähän pidempään, jotta saadaan varmistettua, että tekniikka toimii. Tota, mun nimi on siis Risto Sarvas ja täällä informaatioverkosto ja proffana ja tämän luentosarjan isäntänä toimin. Ja mukava nähdä, että täällä on näinkin paljon porukkaa. Hyvin ehtii vielä paikalle. Ää, puolet tästä luentosarjasta on nyt käyty läpi ja kaikki löytyy tuolta osoitteesta avoin.informaatioverkostosta.fi. Sieltä löytyy ne edelliset luennot ja sieltä nämä löytyy nämä livet ja sitten nämä myös tulevat tulee olemaan siellä. Että niitä voi sitten pääsiäiseksi kääriä vaikkapa nyt sitten yllätysmunin ja antaa tovereille lahjaksi. Mutta tänään nyt sitten ei puhuta pääsiäisestä, vaan tänäänhän meillä on yhteistyön voimaa, Karlo. Pääsen spikkamaan sun sisään. Toimiko meidän kaukosääri? Tänään meillä on Karlo Simojoki puhumassa asiasta, jota ei ollut olemassa varmaan 15 vuotta sitten lainkaan. Ja voidaanko nyt sitten tällä kuitenkin niin teknologian pyhätössä Otaniemessä todeta, että kiitos teknologian. Voimme puhua tästäkin asiasta täällä tänään. Ja varmasti semmoinen asia, joka koskettaa meitä kaikkia lähestulkoon ikään ja taustaan katsomatta. Eli se, että kuinka paljon siellä sosiaalisessa mediassa saa roikkua ja milloin pitäisi itse niin kuin alkaa siitä huolestua tai sitten huolestua muiden siellä roikkumisesta ja niin edelleen. Mutta pidemmittä puhetta. Kiitos Karlo, että olet täällä tänään kertomassa meille vähän lisää ja syvemmin toivottavasti, että mitä se sosiaalisen median riippuvuus on. Ole hyvä. Kiitoksia ja kiitos kutsusta. <köhön> tota, joo, mulla ei tosiaankaan työt meinaa loppua, kun tekniikka tuo uutta haastetta tilalle, kun vanhat päihteet häviää osittain. Niin, niin tota, Tämä on sillä lailla mielenkiintoinen aihe toki. Ö, mä tästä otsikosta sanon sen verran, että someriippuvuus on aika raflaava otsikko. Ja täytyy sanoa, että se niin kun, mä yritän tässä esityksessä vähän pohtia myös, että voidaanko me vielä puhua ihan riippuvuudesta vai onko se häiriötä vähän sitä lääkäreiden sematiikkaa, ei siihen ihan hirveästi mennä, mutta koitetaan vähän avata sitä. Ja tämä on todella mielenkiintoinen aihe, koska niin kuin Risto sanoi, että 15 vuotta, uskotaisin sanoa, että kymmenenkään vuotta tai seitsemän vuotta sitten tästä ei oikein vielä ollut puhetta. Silloin kaikki oli enemmän sitä mieltä, että jees juttuja, nyt kaikki, jotka on introvertteja, niin niin tota, pääsee sitten avautumaan sinne maailmaan, ja itse asiassa mä näytän noissa slaideissa, että introvertius on yksi riskitekijä riippuvuuden synnylle, että siinäkin meni ajatukset vähän sitten eri lailla kuin, kuin mitä ehkä paljon perin pohdittiin. Ja tekniikkaakin toimii nyt, hyvä, tai äsken nimittäin on toiminut. Eli tota, koitetaan, mä jätän lopun sitten tota, kysymyksille aikaa vähän, näin on sovittu. Toivon, vaikka ollaankin täällä tietotekniikan niin pyhätössä, että jos olette eri mieltä, älkää heitelkö millään tai, tai muuta vastaavaa, että koetaan tämä sivistyneesti ratkaista sitten tämä ristiriita, jos semmoinen meinaa syntyä. Tuossa on mun sidonnaisuudet, niitä on pitkä lista, mutta et ehkä päällimmäisenä tässä nyt tämä niin päihälläkinitien työelämäprofessuuri, joka on uusi, alkanut Helsingin yliopistossa heinäkuussa ja sitten monenlaista muuta, että on paljon ollut erilaisissa työryhmissä ja, ja tämmöisissä mukana, kun päihteet on jotenkin ja riippuvuudet tullut nyt semmoiseksi pop-aiheeksi, ehkä 30 vuotta liian myöhään, mutta hyvä, että jossain vaiheessa. Ja käyn myös paljon luonnoimassa Suomessa ja ulkomailla niin yksityisille kuin julkiselle sektorille ja yhdistyksille ja muille, että sen verran mitä aikaa tässä, tässä työn ohessa on, mutta mä pidän sitä tärkeänä, vaikka se jännittääkin. Ja täytyy sanoa, kun näen tämän täyden salin täällä, niin onneksi nämä valot häikäisee sen verran, että mua ei ihan ahista hirveästi, kun teitä on sen verran paljon tuolla istumassa kuitenkin. Se, mistä mä aloitan, on, on, on tämä, eli, eli monimutkainen kaaviokuva riippuvuudesta. Eli ja siitä haluan muistuttaa vielä nimittäin, että kun me puhutaan riippuvuudesta, niin silloin voidaan puhua sairaudesta. Sen takia vähän niin kuin tämä riippuvuuden sanan käyttökin pitää olla vähän varovainen, kun meillä nykään viljellään niin helposti, että mulla on sokeririippuvuus ja mulla on kenkäriippuvuus ja mulla on sitä sun tätä. Se on kuitenkin näin niin kuin terminologisesti se on sairaus ja, ja mä en usko, että kaikki ne kuitenkaan ihan sairauksia on, että on ehkä häiriöitä siitä omassa käyttäytymisessä. Mutta tällä kuvalla me yritetään myös esittää sen, että tämä on äärimmäisen monimutkainen. Ja me ei oikeasti vielä edes vielä tiedetä kaikkea. Meillä vähitellen alkaa vasta avautumaan, kun kiitos insinöörien ja muiden fiksujen ihmisten niin mahdollisuus tutkia elävien ihmisten aivoja, 
niin kuin lisääntyy koko ajan ja, ja me nähdään tavallaan yhä enemmän sitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mutta me tiedetään, että siellä on monenmoisia niin kuin yhteyksiä eri aivoalueiden välillä. Me tiedetään nyt jo jonkin verran sitä, että ää, erityyppiset ihm- tai että riippuvuus niin kuin ilmentyy eri tavalla, niin se näkyy myös eri tavalla aivoissa. Ja jenkit on niin positiivisia, että he ajattelevat, että ehkä jopa kymmenen vuoden kuluttua voitaisiin löytää jo semmoisia kohdennettuja hoitoja, kun tiedetään, mitä se neurobiologia siellä eroaa siellä päässä erityyppisillä ihmisillä. Mä en ole ihan niin, kun mä oon vähän suomalainen tota, realisti, mä en ole ihan niin, niin varma, että kymmenen vuotta riittää vielä, koska tämä on hirveän monimutkainen. Se monimutkaisuus tulee siitä, että kun me puhutaan riippuvuuden synnystä, vaikka mikä tahansa, niin geenit ja neurobiologia on vain yksi osa. Itse asiassa huomattavasti oleellisempi nykytietämyksen mukaan on tämä sosiaalinen ympäristö. Eli se, niin kun, geenithän antaa vain erilaisia alttiuksia. Eli, eli sitä, että kuinka herkästi sitten voi saada jonkun riippuvuuden, mutta geenit ei anna suojaa. Ei ole semmoista geeniä, että juo niin paljon alkoholia kuin haluat, niin sinusta ei tule alkoholistia tai pelaa niin paljon kuin haluat aamusta iltaan, niin sulle ei synny siihen semmoista riippuvuutta. Et, et niin päin se ei toimi. Niin sen takia tällä yhteiskunnallisella ulottuvuudella on erittäin tärkeä merkitys näiden asioiden ymmärtämisessä ja hahmottamisessa ja toisaalta myös niiden ennaltaehkäisyssä. Kun mietitään ihan, miten se asia syntyy, että miten niin kun syntyy tavallaan riippuvuus neurobiologista ajatellen, on se, että on joku asia, joka tuottaa mielihyvää. Ja kun meitä on rakennettu niin, että kun me joku asia tuottaa mielihyvää, niin sit ajatel, se kroppa ajattelee helposti, no, sitähän täytyy vahvistaa sitä toimintaa. Siihenhän kuuluu siis kaikki meidän niin kun, niin kun nämä, niin kun perustarpeet, syöminen ja tämän tyyppistä, ne perustuu juuri tämän, niin positiivisen olon vahvistumiselle, että ne on meillä niin voimakkaita. No, sitten kun sä teet sitä riittävän kauan, niin kroppa alkaa tottumaan siihen, syntyy niin sanottu toleranssi, eli sietokyky, ja sitten kun sä lopetat, kun se sun elimistö on tottunut siihen tavallaan korkeampaan virittyneisyystasoon, niin se alkaa voimaan huonosti, eli tulee vierotusoireita. Ja sitten vierotusoireisiin liittyy, vaikka sitten lopettaisikin käytön, vierotusoireet loppuu, niin puhutaan sellaista käyttöhimosta, Eli se on sitä psykologista ulottuvuutta sitten. Ja siitä sitten saattaa seurata se retkahdus. Ja siitä se kierre sitten alkaa taas uudelleen, että se vahvistuu. Et sen takia puhutaan tämmöistä riippuvuuden kehästä. No niin kuin sanoin, että, että jos miettii nyt vähän koosusti, mitä se riippuvuus on, niin meillä on toisaalta se on tämmöinen, niin kuin määritellään tämmöiseksi niin kuin krooniseksi, uusiutuvaksi sairaudeksi. Tämä on hyvä muistaa, että tämä on krooninen. Ja, ja jos se tavallaan se pakoimainen käyttö jatkuu, vaikka onkin haittoja, ja ihminen itse hahmottaa haittoja, niin hän ei kykene olemaan käyttämättä. Ähm, se, sitä pidetään aivosairautena, sen takia, että me nähdään niitä muutoksia täällä meidän aivoissa, niissä neurobiologisissa niin kuin, ähm, toiminnoissa siellä. Mutta, niin kuin, ja se muistuttaa sitä kautta myös ihan meitä muita sairauksia, mitä meillä on. Se iso ero, mikä moneen muuhun sairauteen verrattuna, tähän liittyy paljon muita ulottuvuuksia. WHO on määritellyt, että riippuvuudet on niin kuin yksi niiden sitä aiheuttavia sairauksia, mitä on olemassa, koska sillä on niin monta ulottuvuutta siihen ihmisen oman hyvinvointiin, mutta myös yhteiskunnan ja, ja muiden ihmisten hyvinvointiin. Ja me puhutaan niin sanotuista niin kuin aineriippuvuuksista, jotka on niitä tot, tut, tuttuja, näitä tätä on niin kuin alkoholia, huumeet, mutta uutena on tullut nämä toiminnalliset riippuvuudet, joista ehkä tunnetuin on, on esimerkiksi pelaaminen. Että olipa se rahapelaaminen, nyt on tullut digipelaaminen, ja nyt on tullut nämä uudet sitten, tämä somemaailma siihen rinnalle. Ja tämä on tietenkin joskus vähän vaikeaa hahmottaa monelle, että mitä voi syntyä riippuvuus, vaikka ei syö mitään eikä piikitä mitään. Mutta meidän aivojen näkökulmasta, kun se tuottaa meille mielihyvää, niin sillä ei ole niin iso merkitys, että pitääkö meidän ottaa jotain, jotta se riippuvuus syntyy. Jos me mietitään sitten sitä riippuvuuden yhteiskunnallista puolta, koska mielestäni tässä someasiassa tämä on erityisen tärkeää niin näissä digitaalisissa ulottuvuuksissa, niin me ei välttämättä kannata niin kauheasti pohtia sitä, että minkälainen se aine on, koska eihän tämä ole aine, tämä on tapa toimia ja käyttäytyä. Niin mitkä ne suojatekijät on? Koska niitäkin on niin kuin, niin kuin monenlaisia ja on myös niitä niin kuin asioita, jotka sitten edesauttaa riippuvuuksien syntymistä. Ja se, mitä on tunnistettu selkeästi yksi kaikissa, on vanhempien malli. Mä palaan siihen kohta vähän tarkemmin. Se on ihan oleellinen. 
silloin varhaisemmassa lapsuudessa varsinkin. Se tulee myöhemmin se vertaisryhmän asenteet, eli koulukaverit, opiskelukaverit, työkaverit, koska sit, kun se vanhempien rooli häviää siinä, niin sitten tulee nämä muut vertaisryhmät. Yksi on saatavuus ja hinnat. No tässähän tavallaan tämä digitaalisuus on tuonut sen ihan uuden ulottuvuuden, että ne on saatavilla 24-7 ja vielä kohtuu halvalla. Ja siinä nämä eroavat esimerkiksi merkittävästi ja mun mielestä nostaa sitä vaarallisuuttakin, kun no, alko on kiinni tietyn ajan vuorokaudesta, some ei ole ikinä kiinni eikä digitaalinen maailma. Ja sen takia se on aina läsnä ja se tekee siitä sen takia haastavamman hallita myös ja siinä on helpompi tippua siihen, niin kuin siihen maailmaan. Sitten on tämä yhteiskunnan asenteet, tämä yksilön niin kuin, äh, arvon korostaminen, yksilöllisyyden äh, niin kuin korostaminen, tämä hedonismi, joka juuri vahvasti näkyy tietyissä sitten sosiaalisen median niin kuin, äh, trendeissäkin. Sitten on tietenkin media, mitä muoti tuo mukanaan. Ja sitten toisaalta niin kuin, tämä meidän niin yksilö, yksilömääräämisoikeuden korostaminen, että mä saan tehdä mitä mä haluan mun olo on tärkein, mitä mä esitän, niin ne on sellaisia tärkeitä asioita, jotka johtaa sit siihen, että se ei rajaa sitä tavallaan käyttöä ja sen takia sitten se riski sille käytölle on suurempi. Jos me katsotaan pikkasen vielä sitä niin kun, niin kun perhe niin kun, ja lapsuutta, niin, niin tota, mä oon jättänyt tuon päihteen tuohon eteen ihan sen takia, että, että siitä meillä on se paras data, mutta tämä tietenkin jokaisen riippuvuuden syntyyn, tämä tausta on ihan samanlainen. On, on se, että et, tota, et jos siellä on esimerkiksi peliongelmia, se me tiedetään perheessä, tai päihdeongelmaa, niin se on itsessään jo riski sille, että se lapsi saa tiettyjä malleja, jotka sitten hän alkaa toteuttamaan myöhemmin. Jos on mielenterveyden häiriöitä niin kuin vanhemmilla, tai sitten jos niin kuin vanhempien tavallaan sallivuus sille käytölle. Ja tässähän tullaan varsinkin vahvasti tähän nyt peli ja tähän somemaailmaan kiinni. Sehän on se jatkuva keskustelu, mistä me luetaan iltalehdistä joka paikasta, että miten rajoitan lapseni somekäyttöä. Mutta tämä on monelle niin kuin vanhemmalle sen verran vieras tämä maailma, että ei ole semmoista ymmärrystä siitä, että, että niin kuin se sallivuus on itse asiassa, että pitäisi niin kuin rakastavasti rajata niin sanotusti. Mä yritän käyttää sitä esimerkkiä välillä, että jos lapsi istuisi yhtä paljon kaljapullo kädessä siellä olohuoneesta, omassa huoneessa, kun on kännykän kanssa, niin kyllä siihen vanhemmat puuttuisi aika aikayksikön. Mutta kun se on niin viattoman näköinen se kännykkä ja siellähän se vaan kavereiden kanssa jotain niin kuin on, niin, niin ymmärtämättä, että se, sekin on oma riskitekijänsä, että vietetään niin paljon aikaa siellä. Ja sitten tietenkin vanhemmuus tai riitaisa ilmapiiri ja sitten myöhemmässä vaiheessa tulee sitten kaverit ja tässähän tavallaan niin kuin Tämä niin kuin vertaisryhmän riski nyt toteutuu hyvin vahvasti tässä somemaailmassa, koska, koska tämä niin kuin sosiaalinen media on hyvin pitkälle, niin kuin, tai sehän hyvin pitkälle perustuu verkostoihin. Se perustuu siihen, että sä oot osa jotain verkostoa ja, ja kun meillä on tarve olla osa verkostoa, niin me myös hakeudutaan sinne. Me ollaan lauma-eläin, jos näin saa sanoa, että meillä on tärkeää kuulua johonkin. Ja jos siellä tavallaan niin kuin ihanoidaan, ja pidetään sitä normina, että ollaan paljon siellä somessa, niin se on hyvin vahva tekijä niin kuin viemään sitä käyttöistä yhtä pidemmälle ja, ja se, että siitä tulee semmoinen keskeinen tapa toimia yhdessä. Toisaalta siellä somemaailmassa myös tämä niin kuin nuorten kasvuun kuuluu se, että pohditaan, että millainen minä olen ja miten muut on. Ja tämä somemaailma on antanut aivan ainutlaatuisen mahdollisuuden verrata ihmisille sitä omaa elämää muihin. Ja tämä liittyy sitten, mä näytän myöhemmin siihen niin kuin huonovointisuuteen, joka syntyy, kun vietetään paljon aikaa somessa. Koska se kuva, joka sieltä syntyy, hän ei oikeasti hän ei ole todellinen. Mutta se on hirveän vaikea hahmottaa, kun sä siellä niin kuin yrität järjellä miettiä, että vitsi, no tämän, niin kuin, eihän tämä näin voi olla. Ja, 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 ja tota, näkee, kun toinen jossain niin kuin ihanalla rannalla makaa ja, ja siellä meri vaan liplattaa ja itse tarpoo täällä jossain Helsingin rännässä, niin kyllä se saattaa pikkasen potuttaa. Mutta kun sitä tulee jatkuvasti koko ajan, niin se heikentää meidän hyvinvointia. Ja sitten tietenkin tämä yhteiskunnan myönteinen asennoituminen. Et mun mielestä digitaalisuus, sehän on hyvä asia lähtökohtaisesti. Siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta nythän meillä on hirveä hypetys siinä. Että tuossa tota, just joku, jos puhutaan vaikka vähän ajankohtaisesti tässä niin kuin soten yhteydessä, sitä niin kuin kirosi, että kun siellä suunniteltiin kaikkea säästöjä, ja sitten kuitettiin on digitaalisuus hoitaa ne. 
Et, et se on hirveän vahva meillä yhteiskunnasta ajatus, että tämä on tosi hyvä juttu. Ja toki se ohjaa silloin kaikkea sitä meidän käyttäytymistä ja sitä suhtautumista. No, suojatekijöitä toki on, se täytyy muistaa, että eihän kaikille synny haasteita, on kohtuukäyttiäkin somen maailmassa, jos näin voisi sanoa. Että, tota, onhan toki myös suojatekijöitä, no on toki siis se oma hyvä olo, hyvä koulumenestys, voi hyvin, että on elämässä muutakin. Sitten on tietenkin nämä perheeseen liittyvät, on se vanhemmuus, on niitä rajoja, vaikka niistä aika harva tykkää, mutta ne on kuitenkin suojaavia tekijöitä. Ja, ja sitten se kaveripiiri myös, että jos ei paljon niin kuin sitten siinä kaveripiirissä käytetään niin kuin olla sosiaalisessa mediassa, vaan tehdään yhdessä tai urheillaan tai mitä tahansa muuta tehdään, niin se on myös suojatekijä. Ja sitten tietenkin myös siinä ilmapiirissä, jossa niin kuin sen paikan ilmapiirissä vietetään paljon aikaa, olipa se koulu, opiskelupaikka tai työpaikka. Että jos siellä on ihan tyypillistä työpaikalla vaikka, että kaikki niin kuin, niin kuin työajalla roikkuu siellä somessa, niin kyllä se äkkiä vaikuttaa siihen itse kunkin käyttöön monella tapaa. Jos me vähän niin kuin mietitään nyt tätä uutta tavallaan, että mihin me ollaan tästä perinteisestä riippuvuudesta ja ongelmista tultu tähän niin kuin digiajan ongelmiin, niin siinä on tiettyjä niin kuin eroja toki. Niin kuin sanoin, että, että, että se on ollut niin kuin hämmentävää huomata monelle, että riippuvuudet ei, ei pelkästään rajoitu kemiallisiin aineisiin, vaan ne voi syntyä monenkin asioihin. Et periaatteessa niin kun ihminen voi psykologisen riippuvuuden kehittää melkein mihin tahansa. Ja, ja tota, mutta et se johtuu siitä, että mitä niin kun, tätä nyt selittäisi, me ollaan siinä mielessä laiskoja, että ihminen on laiska olento. Me etsitään nopeita niin kun mielihyvän äm, niin kun tunteita. Eli mitä nopeammin jokin asia meille tuottaa mielihyvää, niin sitä, he, sitä enemmän me tykätään siitä, sitä helpommin meille syntyy siihen tavallaan sellainen koukku, joka on sitten se alkuaskel sille riippuvuudelle. Et siihenhän perustuu esimerkiksi Facebookin koko peukutuksen keksiminen on juuri se, että se tuottaa niin nopean mielihyvän ihmiselle, että, että se on tutkittu ja tiedetään, että silloin se vetää ihmisen takaisin, kun hän saa sen välittömän vasteen siitä, kun hän jonkun asian ottaa sinne. Ja, ja, ja tämä tavallaan niin kun pelaaminen on se, että on eniten nyt tutkittu, tämä rahapelma on niin kun tota pisimpää meillä Pramilla ja se tunnetaan toki jo pidemmältä ajalta, mutta siinä tulee juuri ne samat lainalaisuudet kuin näissä aineissakin, että aletaan yhä enemmän viettämään enemmän aikaa siellä, saakaa yhä enemmän viemään tilaa siltä muulta elämä, niin elämältä, sillä aletaan hallita erilaisia tunteita ja, ja muuta niin kun, normaaliin elämään liittyviä asioita, niin, niin ne, ne käydäänkin se dialogi sitten sen somemaailman kanssa tai sen digitaalisen välineen kanssa, eikä enää kontaktissa muihin ihmisiin. Ja sitten vähitellen syntyy se, että siitä tulee elämän keskipiste. Ja se asia pyörii sen ympärillä. Ja sen jälkeen sä olet jo aika haasteessa suhteessa niin kuin moneen muuhun ja siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja, ja joillekin toki se, vaikka some joillekin tuottaa suurta hyvää, niin se sitten saattaa myös viedä aika paljon, jos, jos esimerkiksi siitä syntyy sitten liitännäishaittoja, että alkaa esimerkiksi toteuttamaan sitä niin kuin mielikuvaa, joka siellä somessa syntyy ihmisen ulkonäöstä tai vaatteista tai tavaroista, joita pitää ostaa, niin sehän synnyttää sitten näitä erilaisia rahaongelmia ja, ja myös näitä ulkonäköpaineiden kautta sitten muita haasteita, kun ihmiset alkaa sitten itseään niin kuin leikkelemään vastatakseen sitä mielikuvaa, joka sinne syntyy. Tai siellä on syntynyt. No, <köhö> tämä on niin uutta, että periaatteessa vasta viime vuonna tämmöinen ensimmäinen toiminnallinen riippuvuus, kun pelaaminen tosiaankin otettiin mukaan WHO tähän niin kuin diagnostiseen niin kuin luetteloon. Että se on tosiaankin vasta viime vuonna ollut. Eli, eli aika tuoreiden asioiden kanssa ollaan tekemisissä. Ja niin kuin, niin kuin se kesti niinkin kauan, koska siinä käytiin tosi paljon keskustelua siitä eri asiantuntijoiden niin kuin, niin kuin välillä juuri siitä, että kun se ei ole kemiallinen, miten sitä määritellään, miten se niin kuin oikeasti sitten, näkyykö se siellä oikeasti niin kuin aivoissa, vaikuttaako sen käyttäys, miten sitä voisi hoitaa, mitkä on ne kriteerit, miten se näkyy. Se oli aika pitkä prosessi, niin kun se syntyi. Ja, joo, 
on se on ollut ongelma, mutta sillä ei ollut omaa diagnostista kriteeristä, se on ollut muiden kriteeristöjen alla. Et se on ollut osana sitä. Ja, ja totta kai, niin kuin sanoin, tämä rahapelaaminen on nyt se, josta on ensimmäisenä on tullut tavallaan tämä oma diagnostinen luottelonsa. Tuossa seurassa kohdassa on juuri se, että näiden dig, niin kuin digipelien ja, ja somemaailman ja muiden riippuvuuksien osalta ollaan vielä hakemassa sitä niin kuin konsensusta, onko nämä todellisia riippuvuuksia, ja jos on, niin mitkä ne kriteerit on ja, ja miten niitä sitten myös määritellään. Eli kyllä siinä, oma, niin kuin, siinä tulee menemään aikaa vielä ennen kuin näihin sitten päästään tavallaan, ja jos päästään siihen konsensukseen, että tämä on, tämä on oikea riippuvuus siinä mielessä, kuin mitä se on ajateltu määriteltävän. Mutta, mutta selväähän on, että kun ihmiskunnan historia katsoo, että kun me kehitetään uutta, niin syntyy myös uusia asioita, joihin me voidaan koukuttua, koska se mahdollisuus meissä jokaisessa on olemassaan. On joitain kuitenkin mittareita kehitetty jo, joilla pyritään arvioimaan tätä niin kuin sosiaalisen median riippuvuutta tai, tai ongelmakäyttöä. Ja mä otin käyn niitä pikkasen läpi, koska ne kuvaa myös hyvin samalla sitä, että, että, että minkälaisia oireita ja haasteita syntyy sitten tämmöisestä liiallisesta niin kuin somekäytöstä, jo, jo, jotka sitten näkyy siinä ihmisten arjessa ja, ja elämässä. No, Tämä mittaa tavallaan aina vuoden taaksepäin. Eli tämä mittari on siinä mielessä, niin kuin, niin kuin kaikissa riippuvuuksissa lähtökohtaisesti, ajatus on se, että oireiden ja haasteiden pitää olla vuoden ajan näkyvillä. Tai lyhyemmän aikaa, mutta sitten ihan niin kuin todella laajasti. Että et, et jonkun yhden kuukauden, kahden, kolmen, neljän kuukauden perusteella ei mitään diagnoosia tulisi tehdäkään. Vaan, vaan että se on tosiaankin sitten niin kuin tämmöisen vuoden jakson ajatuksessa tarkastellaan. No, tämä kiinnostushan on se, että, että, että tota, se on yksi, eli, eli alkaa syntyä se, että on hirveän vaikeaa olla niin kuin menemättä sinne. Et, et on mennyt katsomaan vaikka uutisia ja sitten löytää itsensä sieltä jostain postaamassa ja lukemassa muiden niin kuin somettilejä, vaikka alun perin ollut tarkoituskaan. Eli se alkaa lisääntymään se kiinnostus, vaikka tavallaan niin kuin on päättänyt tehdä tai muuta, niin päätyykin sitten sinne somemaailmaan. Toinen sitten on se, että, että, että niin kuin tämä toleranssi, vaikka se jännältä tuntuu, mutta, mutta tähänkin syntyy sellainen turtuminen, että, että kun niin kuin alussa kolme peukutusta päivässä riitti, niin sitten kun niitä on riittävän kauan saanut kolme, niin niitä saa lisää, niin siihen tottuu. Ja, ja jotta tulisi samalla niin hyvä olon tunne, niin niitä pitääkin saada paljon enemmän. Ja se tarkoittaa, että sinun pitää olla enemmän aikaa siellä tehdä enemmän, postata enemmän, kommentoida, ihan mitä vaan. Eli siihenkin syntyy tavallaan se toleranssi, eli sietokyky tämän tämmöisen niin tottumisen kautta. Ja, ja, ja sitä tässä niin kysellään, että et, et huomaa niin semmoinen tarve, että haluaa olla enemmän siellä sosiaalisessa mediassa kuin mitä aiemmin kuin aloitti. Ja sitten vierotusoireet. Tämä saattaa tuntua niin joistakin hassulta, mutta, mutta kyllä niin some käyttöön silloin, kun se on riistäytynyt tavalla tai toisella, niin sen lopettamiseen liittyy vierotusoireita. Siihen liittyy levottomuutta, ahdistuneisuutta, jopa hikoilua, vapinaa, ärtyneisyyttä, eli semmoisia tyypillisiä niin kuin, vierotusoireita, joita nähdään ihan niin kuin, kemiallisissakin aineissa. Ja ne johtuu siitä, että tavallaan meidän niin kuin, neurobiologia on asettunut siihen niin kuin, vähän ongelmamoodiin, se on tottunut siihen niin kuin, korkeampaan sietokykyyn ja sitten se tulee epätasapaino, kun se käyttö loppuu ja sitten se saavutettu esimerkiksi mielihyvä loppuu sieltä. No sitten on niin kuin pysyvyys, eli tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että pysyvyys omassa päätöksessään pysymiselle. Eli onko päättänyt, että mä en nyt käytä, käytän vähemmän, niin onko se onnistunut vai ei. Ja tässä selkeästi niin kuin on nähtävissä se, että, että ihmiset oikeasti yrittää vähentää vaikka sitä somekäyttöä ja epäonnistua, eli retkahtaa niin sanotusti, tai se käyttö niin kuin taas riistäytyy käsistä, ihan tyypillisesti niin kuin muissakin riippuvuuksissa. Ja sitten on tämä pakeneminen. Se tässä kohtaa ei tarvitse, että lähdetään karkuun jonnekin, missä ei netti toimi, vaan, vaan se tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että lähdetään karkuun tunnetiloja. Eli pyritään vaikuttamaan sillä somen käytöllä omiin tunnetiloihin, vaikka se, että on ollut ankea päivä, sitten haetaan iloa sieltä, kun katsellaan niin kuin sieltä somesta mukavia asioita ja tulee hyvä mieli. Tai sitten se, että, että niin kuin on omassa elämässä epämiellyttäviä asioita täytyisi miettiä. Että mun pitää tehdä huomiseksi vielä yksi luento ja, ja se vähän ahistaa nyt ja 
Ja tota, jos olisi some-ongelma, niin voisi olla, että mieluummin nyt sitten illan viettäisin siellä somessa ja unohtaisin tämän ikävän ajatuksen ja velvollisuuden. Eli sitä se pakemin tässä kohtaa tarkoittaa. Ihmiset pakenee tosissaan niitä tunteita. Ja, ja sitten ne ongelmat. Eli, eli tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että onko niin esimerkiksi ollut keskittymisvaikeuksia siitä, että kun on koulussa tai muualla, että miten pystyy keskittymään, kun on mielessä se, että no mitäköhän siellä tapahtuu. Tätähän ihmiset kuvaa tutkimuksissa. Yksi haastavimpia asioita, kun ei käytä somea, jos, jos siihen käyttöön on tottunut, on se jatkuva pelko, että mitä minä jään paitsi. Ja se aiheuttaa huonoa vointia. Niin kuin ahdistuneisuutta ja levottomuutta ja myös ärtyneisyyttä. Niin kuin sanoin, me ollaan laumaeläimiä. Tai sitten se, että, että, niin kun, että on ollut riitoja vaikka siitä, että käyttää liikaa, jos on vaikka niin parisuhteessa tai perheessä ja, ja muut haluaisi niin sitä läsnäoloa ja itseään kiinnostaa vaan sitten se siellä somessa pyöriminen. Eli, eli, eli kyllä se vaikuttaa sitten niihin, niihin suhteisiinkin. Jopa peittelyä esiintyy, eli tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa, että ihmiset niin kun, Kertovat tekevänsä jotain muuta, vaikka ovat somessa, että tyypillinen on työssä käyvä keski-ikäinen mies, niin kuin minä, että, 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 että niin kuin sohvalla röhnöttää ja sanoo, että mä luen vain työsähköpostia, vaikka oikeasti pyörii jossain ihan muualla. Ja aletaan peittelemään sitä todellista tekemistä. Sitten tämä korvaaminen, eli tarkoittaa sitä tässä kohtaa, että se on korvanut jotain muuta. Niin kuin kanssakäymistä ihmisten kanssa tai muuta tekemistä. Eli niin kuin sanoin, että riippuvuudessahan on se tie semmoinen, että hiljakseen se asia alkaa niin kuin viemään tilaa siltä muulta siinä elämässä ja loppujen lopuksi jää vain se riippuvuutta aiheuttava asia jäljellä, jolla hallitaan kaikkia tunteita ja, ja sitä omaa niin kuin, ähm, niin kuin selviämistä siinä elämässä eri tunnetilojen kanssa. Ja sitten on nämä tietenkin niin kuin erilaiset niin kuin konfliktit, joita sitten voi tosiaankin olla niin kuin, äh, semmoisia vakavampia konflikteja että, ja vaaratilanteita. Niin kuin me ollaan luettu, että jengi on ajanut itseensä kuoliaaksi, kun pitää ottaa joku hyvä somepäivityskuva ja, ja muuta näitä. Että ne on sitten niitä konflikteja, jotka syntyy tai se, että on joku ystävyys tai ihan mikä tahansa rikkoutunut tämän somekäytön takia. Eli loppupeleissä hyvin samantyyppisiä niin kuin ongelmia ja oireita kuin ihan kemiallisissakin aineissa, mutta jotka ilmenee vain eri lailla. Ja tämähän kuvastaa hyvin sitä, että se riippuvuuksien niin kuin ydin on hyvin samanlainen ja sitten vaan se oirekuva tai ne haasteet, niin ne on erilaisia riippuen, onko kyse nyt mistä aineesta tai toiminnallisesta riippuvuudesta. Sitten on olemassa myös tämmöinen pakoamaisen internetin käytön, mit... joka sitten myös niin kuin kun sekin alkaa olla pieni haaste niin kuin monelle, että se ei välttämättä liity juuri sosiaaliseen mediaan, vaan, vaan ylipäätään internetin käyttöön. Ja, ja siinä niin kuin ihan yhtä lailla tässä on samat kriteeristöt kuin muissakin riippuvuuksissa, että oletko ajatellut, että pitäisi vähentää, etkä onnistunut, se, että et, tota, onko niin kuin ollut vaikeuksia lopettaa, onko niin kuin, ää, kuinka paljon ajatuksia päivän mittaan, että, että tota, no kohta mä pääsen sinne nettiin. Eli hyvin tyypillistä, mitä muihinkin riippuvuuksiin liittyy. Mutta tämä vähän kuvastaa, että me aletaan vähitellen saamaan niin tietynlaista otetta tähän, mutta, mutta että niin kuin sanoin tuossa, niin meillä ei semmoista konsensusta vielä siitä ole, että mitkä ne tarkat kriteerit on. Ja mehän joudutaan rakentamaan niitä toki sen meidän niin olemassa olevan tiedon kautta. No jos me vähän mietitään sitten niin nyt tätä problematiikkaa, mikä liittyy, tätä tutkimusta, joka tähän liittyen on tehty. Sitähän ei ihan hirveästi vielä ole, tai on, sanotaan, ei niin korkeatasoisia vielä, mutta koko ajan paranee periaatteessa. Tämä on kuitenkin uusi ilmiö, että täytyy miettiä myös, että miten näitä niin kuin, tutkitaan. Ja, ja, tota, tässä on tämmöinen niin kuin, tutkimus, jossa, jossa tota, selvitettiin niin kuin, mahdollisia tämmöisiä perhonsuuden piirteitä, jotka saattaa altistaa sitten tämmöiselle niin kuin someriippuvuudelle. Ja, ja se, mikä tässä mielestä oli mielenkiintoista, oli tämä, niin kuin, jos katsoo tätä käyttöaikaa, niin kyllähän suurimmalla osalla tässä, tämä oli opiskelijaporukka Jenkeistä, niin, niin se asettuu sinne 2-4 tunnin välein niin kuin päivässä niin kuin, niin kuin internetissä, ja sitten siihen periaatteessa tulee päälle sitten vielä se puhelinajan käyttö. 
Eli, eli tässä oli eroteltu sillä tavalla, mikä on niin internetti ja, ja sitten puhelinta. Eli aikamoisiin määrin kyllä päästään päivän mittaan osalla. Et saataan puhua niin kuin jopa ty, niin kuin toisesta työpäivästä siellä kaikkinaisessa siellä sitten somen maailmassa. Ja tässähän todettiin näin, että, että niin kuin, niin kuin kolme tämmöistä ohjelmaa, jotka aiheutti ehkä niin eniten haasteita, niin oli Snapchat, Instagram ja Facebook. Et ne kolme oli tavallaan ne niin kuin jossa eniten, johon liitettiin näitä erilaisia niin kuin, ongelmia, jotka niin kuin he kuvasivat tässä tämän psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja, ja sitten siihen niin kuin, myös liitettiin naissuoli, äh, tuota, sukupuoli, introverttius, tunnollisuus, tai miellyttävyyden tarve ja neuroottisuus. Ja, ja sehän on tietyllä lailla niin kuin ymmärrettävissä, että, niin kuin, että, että nämä piirteet saattaa altistaa sille maailmalle, joka siellä somessa on. Että, et sinne on niin kun hiljaisemmankin helppo tavallaan soljua ja, ja ei tarvitse olla tämmöinen ekstrovertti tai, tai, tai muuta vastaavaa. Ja sitten toisaalta myös, niin kun, kun on tarve miellyttää, niin, niin se on yksi luonteen piir- piirre, niin sekin toki, niin kun, kun sitähän siellä yritetään tehdä somessa, että kaikkihan yrittää niin kun pääsääntöisesti sen parhaan puolensa nostaa esille, eli tämä miellyttämisen tarve on sitten olemassaan ja se saattaa sitten olla riskitekijä sillä, jos siihen suuntaan on sitten sitä, sitä luonteen piirrettä. No tässä oli sitten katsottu niin kun, niin kun tota, sitten vä, vähän näitä niin kun kriteereiden täyttymistä ja mun mielestä se oli kohtuullisen niin kun, niin kun korkeat kuitenkin, kun miettii, että, että tässä tavallaan niin kun, tässä oli kolme eri otosta eri aikoina otettu, jotka oli tuosta 600 siihen yli vähän 700. Niin, niin teini niin kuin ikäisistä se oli, noin, se oli noin 7 prosenttia, joilla nämä kriteerit täyttyi ja, ja, ja sitten niin kuin, niin kuin tota, nuorissa ja, ja teini-ikäisistä näissä niin kuin jälkimmäisotoksissa oli vähän yli 11 prosenttia. Se saattaa tuntua pieneltä, mutta kun miettii, että se on kuitenkin tämmöinen ihan uusi niin kuin toiminnallinen ongelma, joka, joka tulee kaiken muun rinnalle, niin kyllähän tämmöistä yli 10 prosentin esiintyvyys on, on aika korkeita verrattuna ihan mihin tahansa meidän niin kuin, esimerkiksi päihdekäyttöön pois lukien alkoholi ja kannabis, niin nämä on todella korkeita sitten lukuja. Eli kyllä tämä ihan todellinen haaste on, että tämä ei ole mikään ihan semmoinen niin kuin tuulesta temmetty huoli, että, että tämä saattaa aiheuttaa erilaisia sitten ongelmia ja, ja myös riippuvuutta. Tässä oli sitten katsottu sitä niin kuin tämän Facebookin käyttö siihen hyvinvointiin liittyen ja todettiin, että mitä enemmän käyttää Facebookia, eli nämä on niin kuin ykkönen, kakkonen ja kolmonen, niin, niin, eli se kolmas ryhmä käytti kaikista eniten, niin se koettu hyvinvointi heikkeni. Että mitä enemmän käytti, niin sitä heikommaksi koettiin se oma hyvinvointi. Ja, ja, ja tämä niin kuin liittyy juuri, oletetaan näin siihen, että, että sä koko ajan tavallaan oot enemmän vertaat ja näet ja koet sitä sitten niin kuin, äh, niin kuin huonoa oloa siitä, että sun elämäsi ei olekaan samanlaista kuin mitä se näkyy siinä, siinä niin kuin valheellisessa somemaailmassa, joka harvoin kuitenkaan on lähtökohtaisesti ihan aitoa oikeaa elämää. No sitten oli just vastikään julkaistiin viime kuussa tämmöinen aika laaja tutkimus, jossa oli, tota, täytyy ihan luntata, lähes 3000 osallistujaa jotka oli katsottu Jenkeistä, ja, ja siinä esimerkiksi niin katsottiin nyt tämä ensimmäinen tuossa oikealla, niin tämä näyttää sen, että kun tuo niin punainen on tavallaan se lähtötaso, että minkälainen se vointi on, kun lopettaa Facebookin käytön. Eli tässä niin ihmistä oli kuukauden käyttämättä Facebookia, ja sitten osa heistä niin kuin, niin kuin, niin kuin satunnastettiin sellaisen ryhmän, joka sai sitten kuitenkin käyttää, ja sitten niitä verrattiin mutta tässä on katsottu niitä, jotka oli, oli sen kuukauden käyttämättä, niin siellä se hyvinvointi selkeästi, niin kuin, niin kuin koettu hyvinvointi, psyykkinvointi parantui. Tässä vieressä on sitten jaoteltu kahteen ryhmään, eli nuo punaiset pallukat on sitten niin kuin paljon käyttäviä, joka tässä kohtaa on yli 75 minuuttia vuorokaudessa, ja tämä toinen on vähän käyttäjä. Ja tässä mun mielestä aika kauniisti otin sen tähän näkyy se, että vähän käyttävillä, se vointi selkeästi paranee sen kuukauden tauon aikana. Mutta näillä paljon käyttävillä, täällä esimerkiksi lisääntyy ahdistuneisuus, alakuloisuus, ne on selkeitä vierotusoireita, niin kuin tuossa aiemmin näy, niin kuin kerroin, niin, niin ne on semmoisia ilmentymiä vierotusoireita, jotka tulee tähän some, 
niin kuin käyty lopettamiseen liittyen. Eli heillä näkyy sen ekan kuukauden aikana, että siellä syntyy näitä negatiivisia tunteita. No sitten katsottiin myös, että mitä siihen tilalle tulee, niin telkkarihan siihen aika paljon tuli tilalle. Mutta se ei ollut pelkästään yksin telkkaria katsomista, vaan siinä tuli myös sitä, että katsotaan yhdestä telkkaria ja jonkin verran lisääntyi myös sitten se yhteydenotto muihin ihmisiin ja muihin kavereihin. Ja sitten kun se tauon jälkeen käyttö sai aloittaa uudelleen, niin se ei ihan samanlaiseksi palannut niin kuin yhtä isoksi kuin, kuin mitä se alun perin oli. Eli, eli tota se käyttö jonkin verran niin kuin väheni siitä alkuperäisestä sitten käytöstä. Mutta että tämä osoittaa sen, että kyllähän niin kuin monen näiden, jotka tähän osallistu elämässä, se, se niin kuin tapahtui positiivisia muutoksia, kun he lopetti sen käytön kuukaudeksi ja, ja se sosiaalisuus taas lisääntyi ja tuosta hy, henkinen hyvinvointi lisääntyi. Ja, ja, ja sitten kun he lopetti, niin, niin he ehkäpä eivät samalle tasolle palanneet. Hyvin tyypillistä, mitä me nähdään myös ainekäytössä silloin, kun ei, ei puhuta vielä hyvin vaikeasta riippuvuudesta. No, jos näistä vetää yhteen, niin, niin se, mistä tällä hetkellä niin kun some ja, ja niin kun sosiaalisen median käyttö on yhdistetty tämmöisenä psyykkisinä oireena, niin siellä on masennus, siellä on ahdistuneisuus ja levottomuus, se liittyy niihin, samoin huonoon itsetuntoon, että se on semmoinen selkeä niin kun tulos, joka nousee jatkuvasti esille, että ihmisten itsetunto heikkenee, mitä enemmän he käyttää sosiaalista mediaa. Ja kun he lopettaa, niin he kokee itsensä taas enemmän epä, tai siis niin kuin varmoiksi, ei epävarmoiksi, vaan enemmän varmoiksi. Sitten se tota, syntyy ajan kanssa myös sitä, että aletaan jännittää sosiaalisia tilanteita. On vaikeampia mennä sosiaaliseen tilanteeseen, kun on ollut niin pitkään, tai jos on ollut pitkään pääasiassa ihmisen kanssa tekemisissä tämän sosiaalisen median kautta. Uni- ja keskimysvaikeudet on liitetty. Ja myöskin sitten taloudelliset ongelmat tulee sitä kautta, että ei nyt suoraan nyt käytä sitä sosiaalista mediaa, vaan se, että alat toteuttaa sitä sosiaalisen median luomaa kuvaa ja sitä kautta sitä rahaa menee. Eli aika laajasti kuitenkin niin kuin erilaisia niin kuin psyykkisiä haasteita on liitetty tähän liialliseen sosiaalisen median käyttöön. No, jos me mietitään nyt sitä, mihin mä alkuun palasin, eli sosiaalinen median riippuvuus. Niin, niin tästä toki täytyy vähän pohtia. Eli tota, kyllä meillä niin kuin vielä on paljon kysymyksiä, joihin tarvitaan vastauksia, niin kun voidaan aidosti todeta, että, tämä on, että, on, että someriippuvuus on samanlainen riippuvuus kuin peliriippuvuus tai heroiiniriippuvuus. Et, et, et niin kuin kyllä siis mä en vielä uskaltaisi ihan niin kuin sanoa varmalla rinta-äänellä, että tämä on nyt aivan aito kunnon riippuvuus. Mutta tota, toki niin tämmöinen häiriö voidaan todeta ja se, että, että on olemassa niin ongelma käyttöä niin sanotusti, joka aiheuttaa haittoja. Meillähän on esimerkiksi näissä aine, niin kuin aineiden kohdalla tämmöinen kuin haitallinen käyttödiagnoosi, joka on aika vähän käytetty, mutta se kuvastaa pääasiassa se haitallinen käyttödiagnoosi, semmoisia sosiaalisia ongelmia, jotka liittyy kemiallisen aineen käyttöön. Ja ne fyysiset oireet on paljon niin kuin vähemmässä roolissa. Mä näkisin, että tässä vaiheessa voidaan todeta, että meillä todennäköisesti on kyllä olemassa tämmöinen haitallinen käyttö tässä sosiaalisessa mediassa. Riippuvuus on vielä kysymys pikkasen erikseen. Niin kun toisaalta me ei myöskään voida sanoa, että ei olisi mitään ongelmia. Mun mielestä on hirveän tärkeä kysymys, että, että aina kun tullaan uuden äärelle, niin, niin toki into on suurta ja innostus on suurta. Me pitäisi olla myös rohkeutta ja uskallusta puhua siitä, mahdollisesta negatiivisesta, mikä on lähes kaikkeen tässä maailmassa liittyy, ei mikään ole pelkästään hyvää. Kyllä siihen aina vähän haastettakin liittyy. Mutta jos ne unohtuu tästä puhuminen, niin sitten vasta ongelmissa ollaankin jonkin ajan kuluttua, kun huomataan, että ne onkin kasvanut sitten paljon isommiksi, mitä ollaan ajateltu tai edes tiedostettu. Kysymys toki on myös se, että, että, että niin kuin pystytäänkö me ylipäätään hallitsemaan tätä sosiaalista mediaa ja sen aiheuttamaa haastetta. Siitä on paljon kierrottu viime aikoina. En muista, kuka Jenkeissä avasi nyt tuota presidentti, va, tuota, niin kuin, nämä niin kuin esivaalit sillä, että kaikki nämä suuret jätit pitää pilkkoa, koska ne hallitsevat liian vahvasti meidän niin kuin yhteiskuntia ja meidän yksityistä elämää. Tämä on aito kysymys, että kuinka paljon oikeasti me ollaan jo niin syvällä suossa, että Tästä on jokaisen aika vaikeaa pyristellä irti. Ja, ja tota, niin kun myöskään meillä ei ole pitkäaikaisen niin kun vaikutusten seurantaa ja siitä tietoa, että mitä se tarkoittaa. 
että mitä se tarkoittaa tuleville sukupolville. Nyt jo jonkin verran on esimerkiksi, niin kun, tai nyt on lähdetty tutkimaan sitä, että, että, että miten vauvat tai lapset, jotka saa jo taaperoina, aina kun itku tulee ja on ikävä, niin saavat jonkun täbin käteen, että miten heidän niin kun, tunneelämän hallinta sitten isompana on. Et ne on pitkiä, niissä menee vuosia, koska pitää mennä siinä ihmisen kasvun iässä, mutta, mutta jonkin verran viitteitä siitä on, että jos sulle pienestä alkaen työnnetään aina se laite käteen, niin, niin sulle jää vajausta siinä tunneelämän niin kuin kehittymisessä ja se vaikuttaa sun tulevaan niin kuin myös sosiaalisiin kykyihin ja siihen oman hyvinvointiin. Ja, ja sitten tämä on se iso kysymys vielä, että onko yksilöllisiä riskitekijöitä olemassa myös näissä digitaalisen maailman niin kuin ongelmissa, häiriöissä tai riippuvuuksissa, mitä nyt halutaankaan sanoa. Että onko ne tunnistettavissa, niin kuin me tiedetään jonkin verran muihin aineisiin, liittyen, muihin aineisiin liittyen näitä riskitekijöitä on. Että se, on, se, on, se on semmoinen, jota varmaan pitkään vielä joudutaan pohtimaan. Ja ajattelin tähän lopuksi niin kuin ehkä muutaman sanan vielä sitten pohdintaa tästä tulevaisuudesta, koska tota, kyllähän kysymys nyt on se, että tuleeko tämä lisääntymään edelleenkin. Että jatkaako tämä tätä voittokulkaa, mitä sillä nyt on ollut tällä hetkellä, vai tuleeko ne vastareaktio? Että käykö vähän niin kuin alkoholin kanssa, että nuoret ei enää vaan käytä, kun se on vähän vanha juttu ja, ja siinä on tullut semmoinen tavallaan toisenlainen trendi nyt. Ja tuleeko tässäkin käymään jossain vaiheessa niin. Mutta onko se liian niin kuin pitkä aika, jos me vaan odotellaan tässä passiivisesti. Kyllä ne nuoret joskus on niin fiksu, että ne tajuaa, että tämä ei voi olla koko elämä tämä, tämä, tämä sosiaalinen media, vaan, vaan pitää palata niin sanotusti back to basics, että sinne niin kuin juurille takaisin, että onko meillä varaa siihen. Ja, ja, ja niin kuin mä tuossa jo vähän aiemmin sanoin, että, että Kyllä tämä on pohtimisen paikka, että, että ollaanko me annettu tässä kohtaa, tässä meidän huumassa ja ymmärtämättömyydessä, kun meillä on oikeasti tiedetty, mitä kaikkea tähän liittyy, niin iso valta jo pois itseltämme sinne yrityksille ja, ja tälle niin kuin koko niin kuin aparaatille, että sitä vaan suunta ei enää muuteta. Ja kyllä huutelen tässä vähän toimialankin vastuuta, että niin, kuin niin pelipuolella, mutta myös tässä sosiaalisen median puolella, että että, tota, ja ihan konkreettista vastuuta, että sanotaan vanhat niin kun, kemiallisten aineiden niin kun, toimialat jo jonkin verran on joutunut, riippuen toki vähän maan lainsäädännöstä, ottamaan sitten vastuuta, mutta, mutta tämä tavallaan digitaalinen maailma ja, ja, ja esimerkiksi pelimaailma, niin aika jäyhästi ja hitaasti vielä pohtii sitä, että mikä se meidän vastuu tässä kokonaisuudessa on. Ja, ja sitten toisaalta myös, onko poliittista tahtoa. Tämä on ihan aito kysymys siinä mielessä, että vaikka haita tiedetään, tässä ajatellaan, että tästä voi olla niin paljon hyötyä, niin tietty mittatappio siedetään. Vaikka noiden aikempien niin kuin tätä lukujen perusteella se voi olla aika iso mittatappio, jonka meillä on varaa ottaa se varsinkin Suomen kokoisessa maassa. Kyllähän meilläkin alkaa esimerkiksi näkymään jo sitä, mitä näkyy Aasiassa, että, että meillä on täysin syrjäytyneitä nuoria miehiä varsinkin, jotka on sinne niin kuin digimaailmaan täysin hävinneet. Ja, ja, ja tota, sieltä on hirveän vaikea ponnistaa ulos sitten. Mutta sit se, mitä mä toivoisin, että, että tavallaan tästä kokonaisuudesta jää mieleen sitten, ja, ja tähän lopettelen, on se, että et niin kuin, mikä se meidän oma vastuu on. Mehän ollaan se, joka rakennetaan tätä kaikkea. Meihän perustuu koko tämä somemaailma ja, ja kaikki niin kuin, tämä digitalisaatio. Et mikä se meidän niin kuin, oma vastuu on suhteessa itseemme, miten me huolehdimme itsestämme, lähipiiristämme. Mutta ennen kaikkea, jos miettii sitten, kun tästä itse kukin kasvaa, että et miten me tavallaan otetaan vastuuta, kun me luodaan tätä yhteiskuntaa ja malleja tuleville sukupolville että minkälainen maailma me halutaan niin kun jättää heille tämän digitaalisen ja tämän sosiaalisen median näkökulmasta. Et tota, et niin kun, nämä niin kun luonto-ongelmat on, on oma kapittelinsa, mutta tässäkin tapahtuu niin paljon, että se voi olla, että se ei, se ei ole kovin mukava maailma. Jos miettii, jos katsoo tuonne pitkälle itään, missä jo koko ajan jokaista skannataan ja, ja aloitetaan nyt vaikka niin kun, kansalaisten pisteytys sen perusteella, miten he toimii arjessa, miten kamerat seuraa heitä, missä he liikkuu ja sillä tavalla he saa tietyn rankingin yhteiskunnasta. Se on se, mitä se digitalisaatio niin mahdollistaa. Ja tämän miettiminen mun mielestä olisi se tärkeä, koska keskustelun ja mietinnän kautta se muutoskin sitten 
syntyy johonkin suuntaan ja, ja voi olla myös niin kuin parempaan suuntaan, jos näin todetaan, että siihen tarve on. Kiitoksia. Kiitos paljon, Karlo. Otetaan tähän väliin kysymyksiä ennen kuin mennään katsomaan, mitä ensi viikolla tapahtuu. Niin tota, sieltä kun tulee kysymys, heillä ei ole mikrofoni, niin toista aina. Saat lisätehtävä aina summeerata se kysymys. Aloitetaanko sieltä, Kasper? Eli täällä kysyttiin sitä, että mitä merkitystä on sillä someriippuvuus tota, niin kun merkitään riippuvuudeksi tai sairaudeksi. No se tarkoittaa, että silloin meidän järjestelmämme tulee velvollisuus hoitaa sitä. Et nythän on paljon sitä, että kun se ei ole tavallaan niin kun, niin kun diagnoosiin pohjautuva, niin siihen ei tarvi puuttua. Ja, ja, ja se tarkoittaa, että sit, niin kun ihmiset saattaa jäädä ilman apua, jota he tarvitsevat. Tämä on yksi asia. Ja, ja, tota, ja toinen tietenkin se, että se ilostuttaa tilastotieteilijöitä, että tiedetään mitä tapahtuu. Oliko vielä lisää? Siellä, jos on siellä valoheittimen takana, niin me ei ole vaikea nähdä. Siellä oikeassa laidassa. Sinä juuri. Joo, aivan. No, tässä kysyttiin, että onko niin kuin, tutkimuksia, että poistuminen ja kokonaan lopettaminen. Ää, mä en nyt semmoisia laadukkaita tutkimuksia ei tule mieleen, missä olisi tutkittu ja vertailtu tätä. Ää, sen tiedän, että tätä on kyllä pohdittu ja katsottu erinäisten tutkimusten ohessa ja mietitty tätä. Ja, ja tota, on ehkä niin kuin, ajateltu tässä vaiheessa jo niin tiivis osa monen niin kuin elämää, että kokonaan poistuminen voi olla aika niin invalidisoivaa sen sosiaalisen elämän näkökulmasta. Mutta tähän täytyy sanoa, kyllähän nyt näkyy trendejä maailmallakin siitä, että, että niin kuin tehdään tavallaan irtiottoja somesta. Eli vähän vaikea vastata tuohon, että, että mä luulen, että on aika yksilökohtainen kysymys sitten. Että, että jos kaikki kaverit on ulkomailla ja, ja ei ole mitään muuta kanavaa olla yhteydessä kuin se sosiaalinen media, niin voi olla, että se on aika hankala lopettaa kokonaan. Mutta jos se ei ole oleellista, niin silloin se ei välttämättä ole mikään ongelma. Niin miten ne somepalvelut ovat luoneet yrityksen eduskin piiriin tällaisten asioiden äärellä? Kun nämä on aika tarkoituksellisesti luotu niitä asioita, kun meidän aikaa niiden rahaa. Kyllä. Joo, tässä kysyttiin tai pohdittiin sitä, että, että Miten nämä yritykset, jotka ovat luoneet tämän, maa, niin kuin tämän tuota somemaailman, joka on tarkoituksella luotu addiktoivaksi, niin, niin miten he suhtautuvat, että eivät välttämättä riemusta hypi, kun tällaista keskustelua käydään. Ehkä voi olla, että mun tilit suljetaan nyt, en mä tiedä, että on hyvin mahdollista. Tota, tämä on hyvä kysymys. Et, et, tää, mä luulen, että se tasapaino pitää löytyä ja sen takia tätä poliittista tavallaan vastapainoa tässä tarvitaan. Koska se on periaatteessa, niin kuin tässä kohtaa valtiovallat on melkein ainoa, jotka pystyvät jollain tapaa sitä tasapainoa vähän tuomaan siihen. Niin kuin nähdään sitten GDPRstä ja muista jo vastaavista, on vähän yritystä sinne suuntaan. Että, tota, mutta näin yksittäisenä kansalaisena me ollaan aika heikossa asemassa. Valoheittimen takana, ole hyvä. Nyt kysyttiin, että onko mulle tietoa, miksi, na, miksi se, tota, naisilla on suurempi riski sosiaalisen median käyttöongelmiin. Niin, tota, sanotaan näin, että tämä tutkimusnäyttö ei vielä mikään kauhean musertava ole. Voidaan toki vähän spekuloida. Ja, ja mä luulen, että siinä ehkä niin kuin, seuraava luen toki no, ehkä on parempi vastaamaan siihen, että kyllähän niin edelleenkin vähän oletetaan, Näistä tutkimuksista on lähetty siitä, että kyllähän esimerkiksi naisen niin kuin ulkonäköpaineet ja se koko niin kuin kenttä on niin erilainen verrattuna miehiin, että, että se sitä kautta luo enemmän sitä niin kuin painetta ja haastetta olla siellä somessa ja myös niin kuin kulkea trendien mukana ja sitä kautta sitten tulee sitä niin kuin ongelmaa siihen niin kuin tavallaan vääristyneeseen mielikuvaan liittyen, mikä, mikä naisistakin siellä sitten usein synnytetään. 
mutta semmoista niin kuin naissukupolveen puoleen suoraan, että olisi joku geneettinen syy, niin siitä ei mitään tutkimusta tai tietoa ole. Mä, mä sanoisin näin enemmän tämmöisiä yhteiskunnallisia ja niin sosiologisia syitä, jotka siinä on taustalla. Mutta ei, ei ole mitään aukotonta. Tämä on sitä spekulaatiota, mitä on pohdittu ja mietitty, että voisiko tämä olla siinä taustalla. Onko vielä? Siinä ihan eturiissa, ole hyvä. Sä pitää lukuja sitten, että kuinka paljon nyt esimerkiksi Suomessa on jollain mielivaltaisella kriteereillä someongelmaisia ihmisiä ja millä asteikolla ne ongelmat vaihtelevat? Joo, siitä ei Suomesta ole tehty semmoista laajaa selvitystä siitä, että, että mikä se niin kuin niin kuin ongelmamäärä olisi, koska meillä ei myöskään ole näitä mittareita. Nämähän on vapa- vapaasti suomennettuja mittareita, niitä ei validoituna ole Suomessa. Senakin meillä ei semmoista tarkkaa tietoa siitä ole, että miten se Suomessa, Suomessa se tilanne on. Että, että rahapelamista toki tiedetään, mutta se on vähän eri asia. Sen takia en, en pystynyt esittämään sitä mitään lukuja. Siinä on jollekin hyvä tutkimusaihe. Miten se mennään makrotasolta mikrotasolle, Karlo? Miten sä itse hallitset sun sosiaalisen median käyttöä, jos uskallat julkisesti kertoa? No tota, siis mä en ole sosiaalisessa mediassa, mä oon vaan työn puolesta eräs, tota, Twitterissä. Mä oon tehnyt tietoisen päätöksen, että mä en halua mennä sinne. Ja, ja tota, mutta mulla taas niin kun, ehkä tämä muu nettimaailma on vähän haastellut, että mä tykkään kyllä pyöriä ja lukea uutisia ja kaikkea uutta tietoa sieltä, mutta Huomasin sen välillä vähän riistäytyneen käsistä niin sanoksi, ja, ja olen tehnyt tiettyjä linjauksia, että mä en, esimerkiksi en, mulla on nykyään appsit päällä, jotka sammuttelee niin kuin ohjelmia ja, ja sulkee niin kuin värejä pois. Mä en ota enää makuhuoneeseen kännykkää ollenkaan ja salillekaan niin muuta kuin musiikin kuunteluun. Ja, et mä oon yrittänyt selkeästi luoda paljon enemmän tämmöisiä tilanteita, joissa mä niin kuin en todellakaan käytä sitten puhelinta. Ja, olen jopa lomalla onnistunut pitämään puhelinta pois päältä, että se oli jo suuri saavutus. Että tota, että se on niin kun, kun mä vähän, no sen voi sen verran avata, että vähän tavallaan menin tämmöiseen juuri tähän, mitä mä kuvasin tähän työansaan. Mulla työni puolesta pitää olla 24-7 tavoitettavissa. Ja se niin kun teki sen, että mä helposti sit, niin kun oli helppo niin kun käyttää koko ajan. Mä vähän tsekkaan tässä, että onko kaikki ok ja hyvin. Ja ja tavallaan syntyi se ajatus, että minun pitää olla koko ajan puhelimen äärellä tavoitettavissa. Ja, ja, ja kunnes mä taisin, että eihän tämä näin voi olla, että mä vietän sen paljon enemmän aikaa, mitä mun työ itse asiassa vaatisi. Ja, ja, ja sen takia rupesin sitä vähentämään. Mutta onhan se mielenkiintoinen maailma, mä sitä voi sanoa. Että kyllähän siellä niin kun tietoa saa löytyy niin valtavasti sieltä, mutta kyllä se vaan äkkiä vie mennessä. Tiukat rajat ja tekniikan apu, niin, niin se on... Se on auttanut tässä, enkä mä nykään koe enää niin hirveätä tuskaa, jos mä en vähän aikaan pääse lukemaan jotain lehtiä ja katsomaan uutisia ja muuta. Että näin vierotusoireet on kärsitty jo. Kiitos, että jaoit tämän tuon asia. Kiitetään he vielä kerran tuota luennosta. Ja ensi viikko ajatellen... Muistamme, vanhemma, vanhemmat meistä muistaa vielä ajan, kun internetti oli tuloillaan ja se nähtiin, että se on tämmöinen paikka, jossa unelmat toteutuvat ja ideologiat ja kaikki ovat tasa-arvoisia ja siellä jokainen pääsee ääneen. Näinhän ei ole käynyt ja siksi ensi tiistaina asia on tullut valaisemaan meille Minna Kantin juhlavuoden, Minna Kantin päivänä tasa-arvopäivänä. Susanna Paasona nyt vähän nyt. Internetti ei välttämättä ole samanlainen paikka, oli sitten mies, nainen, tyttö tai poika ja mitä niitä keskusteluja siellä käydään. Niin se viikon päästä, kiitos kaikille, käykää katsomaan uudelleen tämä luento tai ne edelliset tuolta verkkosivusta. Yleisöstä pyydettiin mainitsemaan, että tänään on webin eli www:n 30-vuotis juhlapäivä. Joten sitten sen varjolla pohtimaan, että oliko se hyvä vai huono asia, että se keksittiin. Kiitos. Hyvä, että tästä on Fear of Missing Out.